ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രീമും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ ഇത് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പഴം കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ താഴെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൽ നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയില്ലേ പത്തിരി ഇടിയപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇനി പച്ചരിപ്പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെയ്സ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് കട്ടയില്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അരിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർത്തിട്ട് ഈ പാലിലേക്ക് തന്നെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് കട്ട കെട്ടാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഐസ്ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പാലിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മധുരം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർബന്ധമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അരിപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അടിയിൽ പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്നവരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് വരി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് വാറ്റുന്നത് നെയ്യോ ബട്ടറോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് തണുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് തണുത്തപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴവും തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താലൊന്നും പോരാ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസും നമ്മളിവിടെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴവും ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നോക്കൂ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്